Pessoal, na moral, rapaziada, na moral, eu quero começar esse vídeo com a seguinte frase. O que que está acontecendo na minha televisão? Drama do Botafogo. Que isso? Que isso? Nossa! Caraca, pô, não entrou, velho! Inacreditável! Estamos nos últimos minutos, falta dois para acabar. O goleiro Lucas Perry quase que faz o gol de cabeça. E essa bola não vai entrar e não quer entrar nem por um cacete. E isso é extremamente relevante, rapaziada, porque o Botafogo é um clube grande do futebol brasileiro e tá caindo na primeira fase da Copa do Brasil. Mano, o Lucas Perry quase que fez um gol. Se ele faz esse gol, e era pra história. E o Sergipe tá segurando esse placar, cara. Um gol do Potiguar, um golaço de falta no primeiro tempo. O Sergipe foi muito bem mesmo na partida inteira, no primeiro tempo principalmente. Teve outras oportunidades de fazer o segundo gol. E o Sergipe ainda quase fez um gol de falta com o mesmo Potiguar no segundo tempo. E isso é Copa do Brasil, pessoal. E eu posso falar com vocês com toda a propriedade. Se você não viu o nome do canal, Conexão Fla Norte. É, as pessoas que moram do norte e tudo mais, nesses estados que os clubes são um pouco menos relevantes, né? E isso prestigia muito essa galera, porque olha só, o pessoal do Sergipe viu o Botafogo jogar no seu próprio, no seu próprio estádio, no seu próprio estado, né? Aqui o time aqui da minha cidade eliminou o Cuiabá, né? Por 4x3. E essa aqui é a grande surpresa da primeira fase, porque a Copa do Brasil é isso, ela é democrática. Ela pode proporcionar capítulos como esse aqui, gente, como esse aqui, capítulos que mostram que até esses clubes que são motivados pela grande premiação, porque esse dinheiro de classificação aí muda e ajuda muito a vida desses caras, velho. Então isso é lindo, é lindo de se ver, realmente. E o Botafogo tá lutando, o Botafogo tá lutando, tentando fazer o gol. Tem um escanteio, cara, haja coração, mano, haja emoção. Haja emoção, mano. Caraca. É o último lance do jogo, mano. O escanteio pro Botafogo. Se essa bola não entrar... Eita, eu quero ver a reação dos caras agora, velho. Aqui pra gente é ao vivaço aqui, mano. Ao vivaço no Conexão Flanorte. Vamos ver. Será que essa bola vai entrar? Que isso? Outro escanteio. Outro escanteio, caraca. Estão reclamando o quê? Os jogadores do Botafogo estão reclamando de pênalti, mão, não entendi muito bem, não deu pra ver de primeira, bora ver, caraca não, meu amigo, que é isso cara, haja emoção, Hã? entendi nada, outro escanteio, é jogo infinito, os caras do Sergipe estão todo mundo maluco, a torcida toda, goleiro na área, que isso, é Copa do Brasil porra! Meu Deus! Meu Deus! Não é possível! Não é possível que essa bola entrou! Gol do Botafogo! Gol do Botafogo! O que que está acontecendo na minha televisão? De novo eu repito! De novo eu repito, o que que está acontecendo na minha televisão? Gente, gente, não. Isso aqui é histórico, cara. Isso aqui é histórico, cara. Isso aqui é histórico. Um gol no final, no último lance. Isso é Copa do Brasil, velho. Caralho, mano. A bola sobrou pra ele sozinho e fez o gol. E agora o juiz vai acabar, né? Mas o juiz quer jogão. E terminou, velho. E terminou. Caraca. Agora são dois lados, né, gente? A gente tem que... Caramba, mano. Eu não tô acreditando nisso, cara. Gol do Botafogo vai ter confusão. Caraca. Agrediu o árbitro. Agrediu o árbitro. Agrediu o árbitro. Aí também já passa do limite, né? Porque o árbitro deu mais minutos, aí né? ele tinha prometido oito, depois ele foi dando escanteio um atrás do outro e tal, acabou saindo gol. O presidente, caralho! O presidente do Sergipe bateu no árbitro! Cara, que isso, cara? 
E são dois lados, né? Pô, o Botafogo que tava sendo eliminado até o último o segundo, empatou e foi classificado, mas também tem o um lado do Sergipe. Se meu discurso anteriormente era que isso era o jogo da vida dos caras, realmente é o jogo da vida dos caras. É o jogo da vida dos caras. E imagina, mano, qual é a decepção desses caras aí que realmente perder tudo isso é, no último segundo é futebol, né, meus amigos? É futebol. E pro Botafogo fica o alívio. Eu imagino como é que tava o torcedor. Pô, se eliminar na primeira fase da Copa do Brasil é duro, cara. E aí agora vai lá e na superação. É isso, pessoal. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até no final do vídeo. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. Parabéns pro Sergipe pelo jogo e pelo Botafogo também pela classificação, beleza? Um beijo pra todo mundo. Tamo junto.